ஷீர்ஷா இப்போ வளரே பிரதானப்பட்ட ஒன்று ரெண்டு காரியங்கள் நீங்களுமாயிட்டு பங்குவைக்கா வேண்டிட்டான இன்னை லைவில் வந்துட்டுள்ளது மொழியில் கொடுத்துட்டுருக்க போல வயநாடும் நிலம்பூரும் அதுபோலே തന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അരീക്കോടും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ വയനാടും അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂരൊക്കെ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചതാണ് പല ക്യാമ്പുകളും ഞാൻ സന്ദർശിച്ചതാണ് അവിടെയൊക്കെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ദിവസങ്ങൾക്ക് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ദിവസം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഫോൺ എടുക്കും ഫോൺ ആയിരുന്നത് ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പോകും ആരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വയനാടും നിലപ്പൂരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്യാമ്പുകളിൽ അവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിൽ എന്നല്ല ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ രാജേഷേട്ടൻ നമ്മുടെ പേജിലൂടെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച നമ്മളെ കാണിച്ചത് രാജേഷേട്ടൻ അദ്ദേഹം നിലമ്പൂരിലുള്ള ആദിവാസി കോളനികളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും മലനിരകൾ താണ്ടിക്കൊണ്ട് മുള വെച്ച് കെട്ടിയ ഒരു പാലം നാല് മുളകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണെന്നോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുള വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അരിച്ചാക്കുകളുമായിട്ട് നടന്ന് നീങ്ങിയത് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആദിവാസി കോളനിയിലെ ആ മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പല ഭാഗങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അത് വളരെ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണ് അത് കൂടുതലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു പക്ഷേ കിലോമീറ്ററുകളോളം കാടിനകത്തുകൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് വേണം അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മഴ കൊണ്ട് പത്തും ഇരുപതും കിലോൻ്റെ അരിച്ചാക്കുകൾ തോളിലും തലയിലും വെച്ചിട്ടാണ് രാജശേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇന്ന് ആ അരിച്ചാക്കുകളുമായിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാക്കൾ നിങ്ങൾ സംഘമായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കാടിനകത്തുള്ള ആളുകളൊന്നും ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ആളുകൾ വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പലരെയും ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപകടമുണ്ടായാൽ അതിന് മുൻ മുൻകരുതലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് പല ആളുകളും ക്യാമ്പിലേക്ക് വരാതെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ഇനി ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി മേഖലയിലാണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ പോലും എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിഗതികളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ വയനാടും നിലമ്പൂരൊക്കെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ കാടിനകത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടോ നെറ്റിന് ജംഷി നെറ്റ് സ്ലോഡാ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്തരം ഉള്ളിലേക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിനകത്ത് മൂന്നാളുകളുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നിലമ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഷറഫിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഷറഫ് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നിലമ്പൂരാണ് അഷറഫും അതുപോലെ തന്നെ ജയ്സനും നമ്മുടെ ജയ്സലും കൂടിയിട്ട് അവർ ബോട്ടുമായിട്ട് വെള്ളം കയറിയ ആ ദിവസം മുതൽ അഷറഫും ജയ്സലും നിലമ്പൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം ആളുകളെയാണ് അഷറഫും ജയ്സലും കൂടിയിട്ട് ആ വള്ളം കയറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കരക്കെത്തിച്ചത് കുട്ടികളും
അതിൻ്റെ മോട്ടറ് നിയന്ത്രിക്കുകയും എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആളുകളെ വലിച്ചു കയറ്റാനും ഇറക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് അഷ്റഫ് നഹ്ദിയും കൂടി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ആയിരത്തോളം വരുന്ന ജീവനുകളെയാണ് കരക്കടുപ്പിച്ചത് അത് ഇന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജയ്സലും അതുപോലെ തന്നെ അഷറഫും ആ ഭാഗത്തേക്ക് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം അഷറഫ് നഹ്ദി ഇപ്പോഴും ഈ ആ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷറഫുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തിയുണ്ട് എൻക്വയറി നടത്താൻ പോകുമ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ക്യാമ്പിൽ പറയാറുള്ളത് ഇവിടേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ തിരിച്ചു വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമ്പിനകത്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള വീടുകളും അതുപോലെ തന്നെ കോളനികളിലൊക്കെ ഇത്തരം ആളുകളുണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ പഴയന്നൂരാണെങ്കിൽ പഴയന്നൂരിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അക്കീംക അവിടെ ഉണ്ട് അക്കീംക എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ക്യാമ്പുകളിലേക്കല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ലോറിയിൽ സാധനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പോയത് ക്യാമ്പുകളിലേക്കല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഏരിയകളിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തമിഴ്നാട് ഈ ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും അക്കീംക്കും കൂടി അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ക്യാമ്പുകളിലേക്കാണ് പോകുക പക്ഷേ അക്കീംക്ക് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് തമിഴ്നാടിനകത്ത് ഉള്ള ഏരിയകളിലേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ വിഷമങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അതേ രീതി തന്നെയാണ് അക്കീംക പഴ മറ്റേ നിലമ്പൂരിലും അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം ഉള്ള ഏരിയകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഫിറോസ് ഇവിടെ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രവും കിട്ടാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏരിയകളിലേക്ക് ഇന്നന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം അതിന് ഫിറോസ് ഒന്ന് ലൈവിൽ വന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണം എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അക്കീം കാർഡ് നമ്പർ തന്നെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വയനാടിൻ്റെ തൊട്ട് നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കീം പഴയന്നൂരിൻ്റെ നമ്പറാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കോളനികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഏകദേശം നാലഞ്ച് ദിവസം ഹക്കീംക്ക് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അരീക്കോട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം എല്ലാവരും നിലമ്പൂരും വയനാടും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അരീക്കോട് അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അരീക്കോട് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പോലും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അവിടെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരീക്കോടിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും വയനാട്ടിലേക്കും നിലമ്പൂരിലേക്കും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അരീക്കോട് കൂടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തണം അരീക്കോട് ഞാൻ റഫീഖ് അരീക്കോടിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റഫീഖ് അരീക്കോടിനെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയും വലിയ ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനാണ് റോഡിലൊക്കെ വാഹനത്തിൽ ബോക്സ് കെട്ടിയിട്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പാടിയിട്ട് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ രോഗിയുടെ ചികിത്സിച്ചു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് റഫീ കരീക്കോട് സ്വന്തമായിട്ട് വീട് പോലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാരണം വീട് ചോർന്നൊലിച്ചിട്ട് ടാർപോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലാതെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ്റെ ഭാര്യ പറയായിരുന്നു ഫിറോസ് ഖാനോട് ഒന്ന് പറയണം ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റഫീഖിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ടാർപോളിൻ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്തപ്പോൾ റഫീഖ് പറഞ്ഞത് ഈ പൈസ ഞാനൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പാവത്തിന് അയാൾക്ക് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച അത്രയ്ക്കും വലിയ ആ
സാധനമൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് അല്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ലൈവുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് ക്യാമ്പിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും ആവശ്യത്തിന് സാധനം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പക്ഷെ കിട്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം നിങ്ങൾ വലിയ ചാക്കുകളിൽ കൊണ്ടുപോകണ്ട പത്ത് കിലോ പത്ത് കിലോൻ്റെ അരിച്ചാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നല്ല കവറിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ ആ രീതിക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്ര ദൂരം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തലയിൽ വെച്ച് ആ സാധനങ്ങൾ ആ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം അല്ലേ പത്ത് കിലോ അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബം അതുകൊണ്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു പോകാം എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂടുതലായിട്ടും വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ മഴയത്ത് അതെല്ലാം നനഞ്ഞ് നശിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളും അടിവസ്ത്രങ്ങളും അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രളയം ബാധിച്ച ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് അവർക്ക് വീടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോറോഫോമ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നമ്പറുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അനീസ് കുമാളി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അനീസ് കുമാളി അദ്ദേഹം മഞ്ചേരിയിൽ ലൈവായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സ്റ്റോറേജിൽ ഫുൾ ടൈം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറേജായിട്ട് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്ന തിരക്കിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എൻ എനി ടൈം അദ്ദേഹം ലൈവിലൂടെ വന്ന് ആ അഭ്യർത്ഥനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് വേറെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദ് ഖാൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് അത് അദ്ദേഹം കച്ചവടത്തിന് വെച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ തുണിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ പാവപ്പെട്ട ഈ ക്യാമ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ മനസ്സിന് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആസ്തിയുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളും അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും തോന്നാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചാക്കിൽ കെട്ടിവെച്ചവന് പോലും തോന്നാത്ത ആ ഒരു വലിയ മനസ്സ് കടം വാങ്ങി കച്ചവടം നടത്തുന്ന നൗഷാദുക്കാർക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ഈ ആദരവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും നെഞ്ചിലേറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു വലിയ ഒരു മാതൃകയാണ് പലരും എഴുതിയതുപോലെ ഈ പ്രളയകാലത്തും ദൈവം വന്നിരുന്നു ദൈവം വന്നത് ഉടുക്കാനില്ലാത്തവന് വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് അതാണ് സത്യം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉടുക്കാനില്ലാത്തവന് വസ്ത്രവുമായിട്ട് വന്ന നൗഷാദുക്കാർക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രളയ സമയത്ത് ഈ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ലിനു അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണം കഴിയുന്നവരൊക്കെ കാരണം സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സേഫാക്കിയിട്ട് മുങ്ങി താഴ്ന്ന ജീവനുകളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആ ഒരു വലിയ മനസ്സാണ് ലിനുവിന് ആ ലിനു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജയ്സല് ജയ്സലും നെഹദി അഷറഫും കൂടിയിട്ട് ആയിരത്തോളം വരുന്ന ജീവനുകളെയാണ് കരക്കടുപ്പിച്ചത് ഒരു ബോട്ടുമായി വന്നിട്ട് വെറും ഒരു ബോട്ടുമായി വന്നിട്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ജയ്സലും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഷറഫ് നെഹദിയും കൂടി ആയിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളെ ആ ബോട്ടിനകത്ത
എടുക്കുവാനുള്ള തെരച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ ആ റോഡിൻ്റെ ആ മലയിടുക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വെത്തപ്പാടിലേക്കും ഏകദേശം ആയിരക്കണക്കിനോളം ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചുകൂടി അവരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് അതിലൊരുപാട് റെസ്ക്യൂ ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അവരുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരാ തോന്നി അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് റെസ്ക്യൂ ടീം നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പത്തും ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വലിയ ഒരു ടീമാണ് എവിടെ എന്ത് ആപത്തുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഓടിയെത്തി സഹായിക്കുന്ന ആ റെസ്ക്യൂ ടീമിന് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാമഗ്രികൾ വേണം ആ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ ഫിറോസ് ഖാന ചോദിച്ചത് അവർ കുറേ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വല്ല പ്രയാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നവർ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ തന്നെയാണ് ജയ്സൽ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഫിറോസ് ഖാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കരയിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വാഹനമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് എവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്തമ്പത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചിലവ് വരും അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഇത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സംഘം ഇത്തരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൂന്നോ നാലോ കൂട്ടായ്മയാണ് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ അവർക്കെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം കാരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ഫയർഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെക്കാൾ നൂറിരട്ടി ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരടങ്ങുന്ന റെസ്ക്യൂ ടീം അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് പറയാനേ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഇതുമായി മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏ കാരണം ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് നൂറ് ശതമാനം ബാധിച്ച കേരളത്തെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ രക്ഷിച്ചതും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് തീർക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഇരുപത് ശതമാനം വന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇനി നിങ്ങൾ അരിയും പലചരക്കും സാധനങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പുതിയ പുതിയ പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസ്സുകളും കുക്കറുകളും അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു പാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഈ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള പൈസ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിയില്ല അതിന് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും ആ സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം ഒരു പത്ത് കുടുംബത്തിനുള്ള പാത്ര സാധനങ്ങളും എങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഓരോ സംഘടനകളും ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഓരോ സംഘടനകളും ഏൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അതിന് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രാത്രിയും പകലുമില്ലാതെ എന്താ പറയുക ആ മഴ കൊണ്ടുകൊ